Okey, bang sebenarnya lama sangat saya duk mencari menunggu-nunggu hari demi hari berbulan-bulan tau. Ha, tanya kedai itu, tanya kedai ni bang, tanya gitulah, tanya cua, tanya mana lagi bang? Eh banyak saya tanya dekat YL Camera lah, kedai-kedai kamera dekat KL, dekat Selangor, dekat Penang, semua saya cari bang, memang tak ada stock, out of stock. Carilah dekat mana, dekat Shopee pun tak ada bang. Tapi tiba-tiba bang, saya dapat juga akhirnya. Ha, ya, Tamron 35150 F2 2.8. Ini memang kegilaan saya bang. Ha, roll the beat. Tapi memang serius bang, memang dah lama saya cari tau. Saya uh, first time bila dia orang keluar satu iklan ataupun satu uh, review dekat uh, channel-channel YouTube dekat luar negara kan. Saya dah mula rasa macam, eh ini lain siapa ni bang? Gila bang. Range dia kan daripada 35 sampai 150. Bukan range yang biasa biasa bang. Range dia daripada, dia bukanlah ultra wide. Tapi 35 bagi saya just nice untuk kita nak buat untuk ambil gambar. Gambar group pun okay. Nak ambil uh, gambar yang berbentuk... Uh, pun nama white portraiture pun okey dan 35mm antara range yang orang memang suka sebenarnya kan tetapi yang buatkan lens ni lebih macam lebih menakjubkan bila dia punya range dia bang sampai 150 you try bayangkan bang 35mm sampai 150 ha punya lah bang dia punya jarak tu bang terlampau jauh daripada 35 sampai 150 yes korang kata banyak lagi kot lens yang 24 105 Lens yang lagi wide sampai yang lebih tele sampai 200mm pun ada kan? Betul. Tapi kan, kenapa dia lagi padu bang? Sebab dia datang dengan aperture f2.0 sampai 2.8 bang. Ah, masalahnya kan, kebanyakan lens-lens yang bagi range yang daripada wide sampai ke tele tu kan, dia datang dengan uh, aperture yang bagi saya macam tak begitu nak menakjubkan lah. Sampai 5.6 sampai 6.3 kan. Mana layan bang kan? Sebab kata orang fotografer kan kalau dengar lens yang 2.8 bagi dia macam ha, macam prime lah kan. Macam very 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 power lah. Padu lah kan. That's why saya tak pernah jumpa bang. Satu lens yang dia punya range daripada wide. 35 tu kira macam wide lah. Boleh lah. Walaupun tak wide sangat kan. Tapi 35 sampai 150 dengan aperture f2 ke f2.8. That's mean kalau korang nak ambil gambar portrait. White portrait sampai ke tele portrait, tele photo portrait ada semua bang dalam Tamron ni. Ha gila tau, gila. That's why saya tak jumpa langsung. Eh, kau orang pernah jumpa tak dalam Malaysia ni fotografer ke, videographer ke yang buat review pasal lens Tamron 35mm 150 ni bang. Ada ke bang? Tak ada kot. Dah puas aku cari bang, buka YouTube sana sini bang, tak jumpa. Maybe sebab memang tak ada Ataupun maybe terlampau lack of stock Ataupun mungkin masuk terlampau sikit Pernahlah dulu saya try order dekat Chua tu kan Chua Chua kan ha, Chua ha. Kamera, kedai kamera dekat apa nama Dekat Loyat Eh Loyat ke uh, Times Square tu kan Tapi dia pun kata bang Barang sampai tak sempat simpan habis Entah berapa yang sampai Tapi katanya memang asyik tak ada stock Kan Tapi kali ni tiba-tiba ini pun second hand tau ha, Second hand Orang tu pakai hanya untuk buat review dan dia jual. Entah, entah dia buat review kat mana. Tapi dia jual selepas dia pakai lebih kurang seminggu kot. Okey lah. Saya rasa mungkin tak ralat kot saya beli lens ni. Sebab saya dah try. Uh, pergi satu event. Uh, berendui. Dekat mana? Dekat Negeri Sembilan. Same point je bang. Event berendui ni kan. Setakat. Alah setakat kenduri biasa-biasa je kan. Kemah dua kemah. Lepas tu orang duduk dekat ruang tamu sikit. Duduk dekat kemah sikit. Tak adalah macam uh, macam bersanding bagai kan. Saya try bawa only this lens. Betul bang? Saya hanya bawa lens ni. Hanya untuk ambil. Nak ambil. Nak tengok adakah aku mampu untuk buat kerja daripada datang sampai ke balik. Nak ambil gambar group. Nak ambil gambar candid shot. Nak ambil gambar portrait. Hanya dengan, dengan menggunakan lens ni bang. Aku nak try. Nak, nak try. Nak try. Nak try. Bang. Boleh bang. Boleh. Betul. Saya boleh ambil gambar event. Orang tengah. Tengah happy. Uh, gambar baby tu Gambar dalam uh, Group group family photo uh, Bising lah kat luar ni kan uh, Gambar group photo Lepas tu gambar uh, Candid Orang tengah makan Orang tengah bergelak ketawa kan Orang tengah uh, Marhaban Semua dapat Cover Siap ambil gambar portrait uh, Gambar post uh, Sebab time-time ni Masih lagi musim-musim raya kan Ramai nak post gambar kan Ramai nak post Nak apa Nak apa Nak out out eh. Nak out out Boleh bang Daripada 
semua elemen daripada gambar group sampailah ke gambar portrait aku cover semua bang dan dengan menggunakan satu biji lens ni bang 35mm 150 f2 2.8 by Tamron ni huh, gila rasa berbaloi cuma cuma bagi orang yang memang lemah <laughs> dia mungkin rasa macam tak tahan aku sebab dia berat berat dia sekitar 1 point something kilogram tu. Satu <laughs> kilo lebih tu. Berat dia. So mungkin rasa beban di bau lah. Tetapi, saya pernah kot handle event wedding. Zaman saya main wedding dulu kan. Saya main wedding zaman-zaman saya tengah gila main wedding kan. Saya punya favorite ialah handheld 70200 2.8. Handheld. Tak suka pakai tripod. Tak suka pakai monopod. Saya suka handheld. Uh, rasa lagi 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 best kan. So bagi saya zaman tu 70200 2.8 by Canon berat berat yang L lens tu kan. Uh, cuma sekarang ni yang 70200 by Sony GM Master G Master Mark 2 tu dia ringan sikit benda ni. Tapi bila saya pakai yang ni saya rasa seumpama saya sedang memegang lens 70200 juga sebab dia bila kita zoom, bila kita zoom zoom out, zoom uh, zoom in dia naik. Tono 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 kan. So dia nampak macam panjang macam 70200 ah lebih kurang. Ha kan? Nampak. Uh, kan? Tapi saya tak ada masalah. For me nothing problem. Saya okey. Saya okey pakai lens ni. Saya rasa macam saya boleh layan lah. Dia punya berat tu, dia punya dia punya weight tu kan, saya boleh layan. So, ini part 1. Saya nak tengok adakah kurang nak tahu lagi apakah kebestan, <laughs> kebestan <laughs> lens tu kan? Sebab bagi saya ini memang rare lah. Bagi fotografer, bagi videografer, videografer mungkin dia rasa macam heavy kan. Sebab selalunya videografer dia suka lebih ringan. Fotografer mungkin sebab dia tak kisah. Sebab dia main petik-petik, dia boleh relax. Videografer dia kena hand, dia kena handheld, pegang lama kan. Dia kena fokus mungkin dia kena stay around 5 to 10 second untuk one moment kan. Mungkin lebih lagi kan. So mungkin videografer dia rasa macam tak tahan dengan berat dia. Tapi bagi fotografer, saya rasa this is the best. Ha, so, tunggu part tu. Saya nak share dengan korang pula hasil dia ataupun apa yang menariknya pasal Tamron 35mm 150mm f2 2.8 ni bang ha, gila bang steady yo dia punya range range yang steady focal lens yang focal length yang steady dan juga aperture value dia bang steady bang f2 bang f2 saya pernah saya dah ambil gambar saya dah buat uh, video content 35mm f2 ish gila bang sharp sharp bokeh padu bang And then korang tak perlu risau pasal aku nak cari lens 2.8 lepas ni nak kena pakai ke 24mm tak payah dah dalam dah ada sebab 35 35 dengan 24 memanglah jauh tapi for me enough 35 nak beli 50mm tak payah lah kot dah ada dalam ni bang kalau pakai 50mm dia dapat f2.2 ya yeah, cukup lah bang cukup lah kan nak cari apa lagi bang? 135, 135 f2. Tak payah bang. Dia ada 135 f2. f2.2, f2.5. Okeylah. Kan? So, tak apa. Tunggu part tu untuk saya punya cerita selanjutnya pasal Tamron 35mm 150mm f2 2.8. Okey. See you later. Keep follow. Tak gitu. Bye bye. Assalamualaikum. Tak gitu bang.